prescription Doctor, doctor, please listen My brain is scattered You can be Alice, I'll be the Mad Hatter Imagina que quieres seguir una dieta fresca y divertida y no sabes por dónde empezar. En Planeta Ambrosía tenemos un manjar vegano que grita tu nombre. Desde meal preps hasta proteínas vegetales no tendrás que preocuparte de nada. Disfrutarás de una alimentación rica y nutritiva basada en plantas. Todos nuestros platos son hechos desde cero para asegurar el mejor producto al mejor precio. Además, nuestros contenedores son completamente biodegradables y compostables para no aportar al exceso de desperdicios plásticos que tenemos en nuestro planeta. En nuestra página web podrás encontrar colaboraciones con otros negocios puertorriqueños para que disfrutes de sus productos mientras disfrutas de los nuestros. Nada mejor que conseguir todo lo que necesitas en un mismo lugar. Te retamos a que te des la oportunidad de probar. Nos puedes conseguir en las plataformas de Instagram o Facebook como planeta.ambrosia.pr
Coleccionaba bolsos falsos de Louis Vuitton Cantaba cada noche en un bar de carretera secundaria Su banda improvisaba al ritmo de las luces de neón Apunté en una servilleta la dirección de su casa El barman me dijo que el último que fue no volvió Y la vi y me vio y se acercó a bailar Y la banda se aceleró Nadie sabe qué te puede pasar con Mademoiselle Rock and Roll
La idea del sello, en primer lugar, era tener un catálogo de, de, de música que me gusta, pero sobre todo también poder estar en contacto con gente que creo que, aparte que es interesante lo que hacen, por supuesto, me, nos podemos ayudar mutuamente, tanto yo en mi ciudad, organizando un, un concierto para ellos, o en mi país si son de fuera, y ellos pueden ayudarme a mí en el caso de que yo vaya a tocar por allí. Tiene una, una, un motivo más que por el hecho de vender casetes, que evidentemente no, no, no genera un... económicamente no genera mucha cantidad de dinero, hay algo más también de eh, querer estar involucrado más en la música de un modo en el que al final puedas tener un, un feedback de más gente, una, una red más grande de, de, de gente que, con la que puedes tener algo, ya sea hacer música juntos en el futuro, ya sea hacer una gira juntos, ya sea pues eso, que te conozcan tu música también. Hay algo de egoísmo también, porque tú le, das, eh, le intentas ayudar a veces para que ellos también conozcan lo que tú haces. La base creo que en cualquier este, este tipo de cosas demasiado pequeñas, en el fondo demasiado underground, muchas veces es simplemente mantenerte en el tiempo. Porque si tú haces las cosas, aunque suena así un poco moña, si haces las cosas con corazón, con, con alma, con pasión, llega un punto en el que por narices creo que tienes tu público. La realidad es que tenía tanta gana de tocar que me, me lo pasé muy bien. Pero por otro lado, era una mierda porque la gente, claro, está sentada, no, eh, no pueden levantarse a tomar una copa relajadamente, o sea, inevitablemente no es, no es la mejor de las condiciones. Pero sí que es verdad que luego tocando tenía muchas ganas y me lo pasé bien. Supongo también que si lo hubiera hecho todos los fines de semana, al final no hubiera tenido esa sensación y me hubiera empezado a, a agobiar. De, de, pero bueno, joder, el, las dos veces que toqué fue maravilloso, la verdad. <risa>